విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు ఈ టెలి కాన్ఫరెన్స్ స్వాగతం విద్యార్థి మిత్రులారా ఇప్పటి వరకు మనం ప్రణాళిక గురించి ఇన్స్పైర్ కార్యక్రమాన్ని ఎలా అమలు చేస్తారు అమలు చేసినటువంటి దాన్ని ఎలా పాటించాలి మనం అలాగే మనం గంగాధర శ్రీనివాస్ గారిని అడిగి కూడా మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ గారు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి మీరు ఇన్స్పైర్ లో చాలా విస్తృతమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా వేరు వేరు దేశాలని సందర్శించారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో మన పిల్లలకి మంచి అవగాహన కలగాలి అంటే ప్రయోగాల వైపుకు మళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలో కొన్ని సూచనలు ఇవ్వండి సార్ ముందుగా నా ప్రియమైన విద్యార్థులకి మరియు గౌరవ నా ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అందరూ తెలియజేసుకుంటూ బట్ ఈరోజు ఈ సెషన్ కోసం నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ ఈ మంచి సెషన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టికల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మనం ఈ సెషన్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం ముఖ్యంగా నా వైపు నుంచి నా ఇంట్రడక్షన్ కన్నా మీకు నేను ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నానంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము ఈ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ సైన్స్ ఫేర్కి రిలేటెడ్గా చాలా వరకు బట్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్ సైన్స్ ఫేర్కి ఇంటెన్షన్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలని రైట్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ మనకి మంచి మంచి ఎక్సలెంట్ స్పీకర్స్ అందరూ మీ అందరికీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు దాంట్లోంచి నేనేమని తెలియజేయాలనుకున్నానంటే ఎస్పెషల్లీ నేను మీకు ఒక కొత్త డైరెక్షను అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లం మన చుట్టూ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్కి మనం ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ మనం అడ్వైజ్ చేద్దాం సో దాట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు బాగా గట్టి నమ్మకం వచ్చింది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఎక్కడెక్కడో నేషనల్ లాబరేటరీస్లో ఎంతో పెద్ద రీసెర్చ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు బట్ వాటికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ అబ్జర్వేషన్స్ మీరే ఇవ్వగలరు అది మాత్రం నేను బాగా సరవుగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సైన్స్ ఫేర్ సరవుగా నేను విజిట్ చేసి త్రూ అవుట్ అవర్ స్టేట్ అండ్ ద నేషన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ టు దాంట్లో ఎన్నో నేను అబ్జర్వేషన్స్ చేసి అవన్నీ మీకోసం ఒక డేటా రిపోజిటరీ ఒక రిసోర్సెస్ అన్ని మీకు అందించడానికి నేను ఒక మంచి ఒక ఆన్లైన్ డేటాబేస్ తయారు చేస్తున్నాను మీకోసం సో అక్కడి నుంచి మరి అన్ని కూడా క్లియర్ కట్గా చూడటానికి మంచి అవకాశం ఉంది బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ అన్ని రకాల గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి బట్ ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు చేయాలి మనం చేయడానికి మనకి ఏం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మన గైడెన్స్ ఏముంది అది మన చేతులతో ఏం చేసేద్దాం ఎలా చేసేద్దాం బట్ నేనైతే ప్రాక్టికల్గా అబ్జర్వ్ చేసింది పిల్లలందరూ ఎంత బాగున్నారంటే మన దేశం మొత్తంలో చాలా ఇంటలాక్టివ్గా ఉన్నారు చాలా ఇంటలాక్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత బేసిస్గా ఉందంటే వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ నేను చూస్తుంటే మనం ఎక్కడో ఆ క్యూరియాసిటీని మనం ఫిఫ్త్లో చాలా ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ ఉంది అది రాను రాను తరగతి గదుల్లో ముందుకెళ్తూ ఆ క్యూరియాసిటీ లెవెల్ తగ్గుతూ ఉంది ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ క్లాస్కి మనం వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు చూస్తుంటే వాళ్ళందరూ టచ్ మీ నాట్ అనగా తయారవుతున్నారు దానికి రీజన్ మనమే దానికోసం ఉపాధ్యాయులందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా కనుక ఫోకస్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ బేస్డ్గా కనుక ఆ టూ డైమెన్షనల్ బుక్ ఇష్ ఓన్లీ రీడింగ్ రీడింగ్ తో పాటు ఎడిషనల్ గా మనం కొన్ని త్రీ డైమెన్షనల్ గా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ ఆన్ బేస్డ్ గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కనుక తయారు చేసే విధానంలో కనుక మనం పెట్టగలిగితే నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండే కార్పొరేషన్ మన ఎన్ఎఫ్డిసి లాంటి ఎక్సలెంట్ ఇనిషియేట్స్ అని ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ లెవెల్ మనం ఆ పిల్లల్ని అంత బాగా మనం తయారు చేసినట్టు అవుతుంది వాళ్ళకు వచ్చి ఒక చిన్న ఐడియా దట్ కెన్ లీడ్ దేర్ ఎంటైర్ కెరీర్ ఇన్ టోటల్ సైంటిఫిక్ వే అనమాట సో అందుకోసం నేను మీకోసం ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే నేషనల్ లెవెల్లో జడ్జ్మెంట్ బాడీ ఏ రకమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉంది అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో దట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్తోనే మనం డిస్టిక్ లెవెల్ ఎందుకంటే మీ అందరికీ బాగా తెలుసు మనం నేషనల్కి వెళ్ళాలంటే డె డెఫినెట్గా మనం డిస్టిక్ లెవెల్లో ఆ మంచి ప్రాజెక్ట్స్తో సబ్మిట్ అవ్వాలి అక్కడ మనం పాస్ త్రూ కావాలి నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో కావాలి సో దట్ వీఆర్ దేర్ ఇన్ నేషనల్ లెవెల్ అన్నట్టుగా బట్ నేషనల్ లెవెల్ జడ్జెస్తో నేను క్లియర్ కెస్టల్గా క్లియర్ మాట్లాడి తెలుసుకుని అవన్నీ ఆన్లైన్లో మీ కోసం నేను పొందుపరచడం జరిగింది ఆ పాయింట్స్ కూడా నేను ఆఫ్టర్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను బట్ ముందుగా మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నది మన చాలా ఎసెన్షియల్ పాయింట్ సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం ఎక్కడికో థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం కళ్ళు మూసుకుని మన ముందు మనమే కూర్చుని మన స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మన ఇంటిలో మన ఊర్లో మన జిల్లాలో మన ఈ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ఈవెంట్లో అంటే రాజమండ్రిలో రీసెంట్గా మనకి పుష్కరం అనేది ఒకటి జర
కొంచెం నన్ను క్షమించాలి పిల్లలు మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ అంటే టీచర్స్కి ఎక్కువ గైడెన్స్ ఇస్తే ఒక టీచర్ థౌజండ్ చిల్డ్రన్కి ఇంట్రాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో మోర్ ఓవర్ నా మొత్తం డిస్కషన్ నేను కొంచెం టీచర్స్కి ఎక్కువ ఓరియంటేషన్కి ఇస్తున్నాను మరి పిల్లల కోసం నేను ఎప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంటాను ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నా తర్వాత ఇంట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈవినింగ్ సెషన్లో కూడా మళ్ళీ మనకు కావాలంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ మాట్లాడచ్చు బట్ మెయిన్లీ టీచర్స్ మాత్రం టోటలీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నా టాపిక్ అండ్ నా టాస్క్ మీద సో మన ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు బాగా మనసుకు కొన్ని కష్టమైన విషయాలు కొంత మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఏంటంటే మనం తెలంగాణ స్టేట్లో అండ్ దట్టు నియర్ బై హైదరాబాద్ ఏరియాస్లో చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ బోర్వెల్స్లో పిల్లలు పడిపోవటం ఆ పిల్లలు పడిపోయిన పిల్లల విషయాలలో ఎంతో పడిపోయే ముందు జాగ్రత్త తీసుకోలేదు బట్ పడ్డిన తర్వాత మాత్రం ఎంత టైము ఎంత యాంగ్జైటీ ఎంతమంది మేధావులు దాని చుట్టూ పనిచేస్తూ ఎంత హార్డ్ వర్క్ మనం అక్కడ పెడతామంటే దాని సొల్యూషన్ వస్తుందా ఫైనల్గా మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం సేవ్ చేయలేకపోతున్నాం దానికోసం ఎక్కడెక్కడో ఎక్స్పర్ట్ తీసుకొస్తాం ఎంతెంతో ఎఫర్ట్ పెడతాం బట్ ఆ ఎన్నిటితో పాటు ఎడిషనల్గా కొన్ని అక్కడ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏమన్నా మనం చేయడానికి మన ప్రయత్నం మనం ఉందా అలాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ కోసం లేదంటే జరిగిన తర్వాత నాకు బాగా గుర్తుంది టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు చాలా టూ త్రీ డేస్ పెద్ద మ్యాసివ్ యాక్టివిటీ విత్ క్రేన్స్ వాట్ నాట్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్స్ అవి కమ్ దే బట్ టీవీ నైన్ ఆ రోజు మనందరికీ ముందు చెప్తుంది మేధావులారా ఎవరైనా మీ సొంత సలహాలు ఉంటే కూడా ఇవ్వండి అని సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ బాడీ లోపల బేబీ బతికి ఉందా లేదా అన్నది తెలియకుండా మనం ఎంతో ఎఫర్ట్ పెడతా ఉన్నాం అంత ఎఫర్ట్ తర్వాత రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అన్న తెలియకుండా ఉన్నాం బట్ ఏమన్నా చిన్న ఐడియా ఆ చిన్న ఐడియా మీకోసం నేను ఒక చిన్న విషయం సో నేను ఆ రోజు ఏం సజెస్ట్ చేయాలనుకున్నానంటే పిల్లలకి మన టీచర్స్ అందరికీ కూడా యాక్చువల్గా అక్కడ బేబీ లైవ్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకునే ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేయడానికి వెరీ సింపుల్ ఎవ్రీ ఊర్లో ఏ ఊర్లో అయినా కూడా మైక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాంపిఫైర్ ఉంటుంది స్పీకర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో సింపుల్ థింగ్ సో అక్కడ కనుక మనం ఒక మైక్ని అక్కడ పంపించేస్తే ఆ రిస్పిరేషన్ అక్కడ సౌండ్ ప్రూఫ్గా ఉంది చాలా నాయిస్ ఫ్రీగా ఉంది ఏరియా అంతా కూడా సో అక్కడ మనకు చిన్న రిస్పిరేషన్ కూడా నార్మల్ మైక్ కెన్ పికప్ దట్ అండ్ యాపిల్ పైట్ అండ్ మేక్ ఇట్ అంటే అది చిన్న సొల్యూషన్ అది వర్క్అవుట్ అనమాట ఒక ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లేస్లో వర్క్అవుట్ కాలేదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువైపోయి ఉంది ఆ డిస్టెన్స్తో అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఈ మైక్రోఫోన్లు యాంపిఫైర్లు ఆ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయలేకపోయింది సిగ్నల్ ప్రొడ్యూసర్ మీద మైక్రోఫోన్ ఆ యాంపిల్ వర్క్ వరకు రీచ్ కాలేకపోయింది సో దట్ మనకు అవుట్పుట్ తెలియలేదు దానికోసం నేనేం ఆలోచించానంటే ఒక చిన్న స్మాల్ గ్యాజెట్ వై కాంట్ వీ డూ సమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ ప్యాసివ్ మైక్రోఫోన్ వై కాంట్ వీ ప్రొడ్యూస్ అన్ యాక్టివ్ మైక్రోఫోన్ సో దట్ ఇట్ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ జస్ట్ రికలెక్ట్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోఫోన్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ కెన్ రేడియేట్ సిగ్నల్ టు నియర్ అబౌట్ ఎ వన్ కిలోమీటర్ ఆల్సో సో దట్ కంఫర్టబుల్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బోర్ అట్లా మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అట్లాంటి కొన్ని వేరే నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్కి రకరకాల సొల్యూషన్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కొన్ని అంటే ఇక్కడ ఉన్న సమయాన్ని బట్టి మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మీతో క్లియర్గా డిస్కస్ చేయాలనుకున్నాను అండ్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు షో ద రేత్ రిసోర్సెస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆన్లైన్లో మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ రిసోర్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అన్నది నేను మీకు నేను వెబ్సైట్లో చూపిస్తాను సో ఇంకా మీకు మన రీసెంట్గా నేపాల్ మన ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎఫ్కేట్ మీకు బాగా తెలుసు అది ఎంత బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందో మనకి సో అది నాకు చాలా బాధ కలిగించిన విషయం ఏంటంటే can't we really predict uh, before little bit before at least the people can come out of the homes so that they can save lives adi chaala vade vadarakamaina situation so dan kosam mano yeah chaala easy ga mano manasu pedthe margalu unnai anna concept meda earthquake predictor small application we can do it very really nicely uh, likewise mano hyderabad vishayam kosthe sound pollution terrific ga undi so how can we reduce the sound pollution but before we can reduce the sound pollution we need to know at what sound pollution we are suffering so here measurement is more important so once you know the levels of the sound pollution then probably you can take the preventive measures so we can work with that kind of area also and also inko na vaga manasu anipistundi entante ee rojullo ee oka rakamaina ee vamsa paramparyam anetuvanti konni samasyallo assistive technologies manaku chaala help chestunnai science and technology has grown to such an extent if you have a problem in some sector immediately there can be some solution as a design so that can really help you and then mana vaipu nunchi mana projects assistive technologies ga evarko edo problem so there is some solution as a science fair project and especially for inspire
సో అవర్ చిల్డ్రన్ కెన్ గ్రేట్లీ ఐడెంటిఫై దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ మనకి మాక్సిమం గవర్నమెంట్ చెప్పే చిల్డ్రన్ అంతా కూడా రూరల్ విలేజెస్లో ఉన్నారు రూరల్ విలేజెస్లో మాక్సిమం అగ్రికల్చరల్ బేసెస్కి మన అందరు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో అక్కడ మన క్రాప్ ఇష్యూస్ మన దిగుబడి రాబడి పెంచడానికి ఆర్థికంగా ఫార్మర్స్కి మనం గ్రో పెంచడానికి ఒక చిన్న విషయం దాంట్లో నేను మీకు రీసెంట్గా ఒకటి యాడ్ చేయాలంటే టెడెక్స్ అనే ఒక వీడియోస్ ఏరియాలో నేను రీసెంట్గా ఒక వీడియో చూశాను ఒక ఆవిడ ఏం చేసింది యూఎస్లో ఈ రోజున ఆవిడ బిలియన్ డాలర్స్ టర్న్ ఓవర్ చేసే స్థితికి ఎదిగింది ఏం చేసిందంటే ఫ్రూట్స్ కొంత టైం తర్వాత పాడైపోతూ కోల్డ్ స్టోరేజ్కి ఎఫెక్ట్ చేయలేకపోతూ ఇందాక మన ప్రొఫెసర్ బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నట్టు కొన్ని డంప్ యాడ్స్లో అట్లా కొన్ని ఫార్మర్స్ వదిలేయాల్సి వస్తుంది సో ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అక్కడ కాస్ట్ రావట్లేదు అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం వెనక్కి తీసుకెళ్ళి అని రేట్ రావట్లేదు మార్కెట్లో అని ఒక చిన్న స్మాల్ ఒక అప్లికేషన్ సో ఒక స్మాల్ పేపర్ కెన్ సర్వైవ్ స్మాల్ పేపర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చూసింది ఏంటంటే షీ ఇన్వెంటెడ్ ఏ స్మాల్ పేపర్ అది ఒకసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చూసిందంట వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఏదో చేస్తున్న టెక్నిక్ ఒకటి సో ఇట్ దట్ కెన్ సేవ్ యూనో సేఫ్ గార్డ్ ద ఎక్స్పాండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రూట్స్ వచ్చి సో వై కెంట్ ఐ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ మై అమెరికా అనుకుని ఆడ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి దాన్ని కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఒక పేపర్ తయారు చేస్తాం టిష్యూ పేపర్ లాంటిది సో మీరు అది కావాలంటే యూట్యూబ్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ వీడియో కోసం దెన్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ లాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ దాట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొకటి మనం చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఏరియాస్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలా మనకు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వీఆర్ రియలీ సఫరింగ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో అందుకని మనం హౌ డూ యూ ఇంప్రూవ్ అవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఆ ఏరియాస్లో కూడా చాలా మంచి ఎక్సలెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అయితే ఏటీఎం అని మనం అలాగే ఏటీఎంలో మనీతో కాకుండా ఎనీ టైం మిల్క్ అయిన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక సైన్స్ ఫేర్ ప్రాజెక్ట్లో మనం చూసున్నాం సో అట్లానే మనం కూడా వై కెన్ బీ డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఎనీ టైం స్కూల్ ఆర్ ఎనీవేర్ స్కూల్ సో దట్ మన అమ్మాయిలు కొంతమంది మంత్లీ త్రీ డేస్ క్లాస్కి రాలేకపోతారు ఓకే ఫైవ్ నో ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ దే కెన్ లెసన్ దే ఫేవరెట్ టీచర్ లెసన్ సిటింగ్ అట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ కెన్ బి గుడ్ ప్రాజెక్ట్ దేర్ ఆల్సో అందుకని మన వైపు నుంచి డెఫినెట్గా క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయటంలో ఎడ్యుకేషన్ మీద మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు అలానే ఇంకా అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ సేవింగ్ మీద కూడా మనం చాలా ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మెయిన్లీ నేను చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను ఇండియాలో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇండియా బట్ హౌ ఎవర్ మనకి యాక్చువల్లీ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వేర్ ఎవర్ పీపుల్ ఫైండ్ ద పవర్ ఎనర్జీ ఇన్ విచ్ ఎవర్ ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్ బట్ అల్టిమేట్ దే కన్వర్ట్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వీనియన్స్ అండ్ ద గ్రేట్ బెనిఫిట్ దే హ్యావ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ లాస్లెస్లీ అయితే బట్ హౌ ఎవర్ దీస్ డేస్ దర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎవ్రీ సింగిల్ వాట్ హాస్ బికమ్ ఈవెన్ మిల్లీ వాట్ హాస్ బికమ్ మోర్ ప్రీషియస్ ఎందుకంటే దాని బిహైండ్ దట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ వాట్ యూ హెవ్ టు బర్న్ ఎ కోల్ బికాస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఇండియా బై కోల్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా త్రూ అవుట్ ద ఎక్రాస్ ఓల్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అయితే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం కోల్ ఎవాక్యుటింగ్ ద ఎర్త్ అండ్ దెన్ పులింగ్ అవుట్ ద కోల్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్ క్లీనింగ్ ఇట్ అండ్ బర్నింగ్ ఇట్ ధర్మల్ బాయిల్ అండ్ రిజర్వాయ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఆల్ దట్ వీఆర్ ఎమిటింగ్ సివో సివో టు ఎమిషన్స్ అండ్ దీస్ డేస్ వరల్డ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రియల్ వరీడ్ అబౌట్ టు అవాయిడ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొజిషన్ అండ్ ఆల్ సో దానికోసం మనం ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్న ఒక సింగిల్ వాట్ కోసం అవాయిడ్ చేస్తూ ఈ కోల్ బర్న్ చేయకుండా సివో సివోట్ ఎమిషన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే మన వైపు నుంచి ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్లీ డెవలప్ అవర్ సైన్స్ గ్యాజెట్స్ సో దాట్ అవర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్స్ విల్ గో బై డే బై డే మోర్ అండ్ మోర్ దానికోసం ముందుగా మీకు కొంచెం ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ గురించి బాగా తెలుసు ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనం స్టార్ రేటెడ్గా ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఆ ఏరియాలో కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు బాగా బాధగలుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ రీసెంట్లీ మనం ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ వస్తున్నాం ఏమి బాధ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ పోతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్లడ్ వచ్చింది దాని సెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఏమి లేదు సో దాట్ వీ లాస్ట్ వన్ ట్రైన్ అండ్ పీపుల్ హ్యావ్
బట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన మననే యురేఖా అని ఒక టీవీ రాజ్యసభ టెలివిజన్ టీవీలో ఆయన ఒక లాస్ట్ వీక్ మనకి వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ అది నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసిస్తాను బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఆయన దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకున్న ఒక గొప్ప గ్రేట్ లైన్ ఏంటంటే నథింగ్ ఈజ్ వేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ అన్నాడు ఆయన ఆయన పేరు మనం తప్పకుండా స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఎంత బాగుంది చూడండి నథింగ్ ఈజ్ వేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ అన్నాడు సో దానికోసం ఆయన పేరు డాక్టర్ ఎస్ వెంకట మోహన్ గారు ఆయన సో ఆయన గురించి మీకు కావాలంటే నేను సమాచారం ఇస్తాను యూట్యూబ్ లో మీకు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఆయన పేరు కొట్టగానే మీకు చాలా చాలా కంటెంట్ వస్తుంది సో ఆయన దగ్గర నుంచి మనం ఎంతో సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు అదంతా కూడా నేను వెబ్సైట్ లో పెట్టున్నాను మీకోసం సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కెన్ బి వెరీ గ్రేట్లీ రిజాల్వ్ సో మీకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఏరియాస్ లో ప్రాజెక్ట్ సౌత్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ బి డన్ ఒక ఏరియా ఇస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఐ కెన్ షో యూ సమ్ మోర్ థింగ్స్ అబౌట్ ఆల్ దాట్ సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ మీద కూడా మనం చాలా గట్టిగా మంచి ప్రాజెక్టులు చేయొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ సింప్లీ సోలార్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ సింప్లీ విండ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు చిన్న బాధకరణ విషయం ఏంటంటే నాకు వీలుండి టైం ఉండి గుర్తుంటే డోంట్స్ కూడా అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డోంట్స్ కూడా నీతో మీతో నేను డిస్కస్ చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే చిన్న విషయం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ట్రైన్ మీద ఒక విండ్ మిల్ పెట్టారు ఇంజన్ మీద ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రైన్ మూవ్ అయ్యే వరకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కావాలి సో దాట్ అది మూవ్ అవుతుంది కొంత స్పీడ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత దానికి విండ్ వస్తుంది ఆ విండ్తో ఎనర్జీ తయారవుతుంది ఆ ఎనర్జీతో ఫర్దర్ ట్రైన్ నడుస్తుంది ఇంకా అప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కానీ లోపల డీజిల్ ఇంజన్ డీజిల్ ఇంజన్ ఎనర్జీ కానీ లేకపోతే పోల్ కానీ ఏం అవసరం లేదు విత్ దట్ కమింగ్ అప్ విండ్ ఎనర్జీ దట్ ట్రైన్ కెన్ సెల్ఫ్ రన్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్లో అలా పిల్ల దానికి నేను ఎవరిని తప్పు కొట్టట్లేదు పిల్లలు కానీ టీచర్స్ కానీ ఎవరిని నేను తప్పు కొట్టట్లేదు ఎందుకంటే టీచర్ లెవెల్లో పార్షెప్షల్గా మీరు ఆలోచన చేయటం బాగుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ we need to add calculation to the concept how practical the concept is going to be a chaala important man think chese tappudu man oka project man submit cheyalante how viable this is project idu enta practical ga manaku pan chesedu undi koncham think chesthe dani yanku nearby area lo just man thought out ekkada pettesedu gaakonda thought ki if fund parts in and around so man koncham calculate count chesi calculate chesi add chesthe definitely they will be appreciated anamata so we have to work on that areas also atlane ఇందాక మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు బాగా బాధ వచ్చింది ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ మన అందరికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీస్ ఫ్రెండ్ మనీ మనం మెడిసిన్స్ మీద పెట్టే మందు కన్నా చాలా తక్కువలో విపరీతమైన ఫ్రూట్స్ తింటూ మనకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ అన్ని మనం తీసుకుని మనకు కావాల్సిన యాంటీబయాటిక్ కెపాసిటీ అంతా పెంచుకునే ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నిటి మీద కార్బైడ్ అప్లికేషన్ ఎంత కార్బైడ్ అప్లై చేస్తున్నారంటే మధ్యలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు కొంతమంది పదుల్లో వాళ్ళ బతుకు జీవన విధానం కోసం కొన్ని లక్షల మంది పీపుల్ని సఫర్ చేస్తున్నారు సో మన వైపు నుంచి మన ప్రాజెక్ట్స్ కార్బైడ్ అప్లికేషన్ అప్లైంగ్ కార్బైడ్ అండ్ వాట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మన ఫ్రూట్స్ మీద ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయగలమా సో దాని మీద ఆ ఏరియాస్లో కొంచెం పని చేస్తే లిటిల్ టైమ్ త్రీ ఫోర్ డేస్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ పర్ అవర్ మన అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ హౌ డి యూ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ కార్బైడ్ కార్బైడ్ పెట్టున్నారా దాని మీద సో అది కనిపించకుండా ఉందా లేదంటే దానికి ఇంజెక్షన్ చేశారా ఇట్లాంటి ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం ఇచ్చేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్స్టెడ్ వీ డోంట్ గివ్ ఫుడ్ అన్నట్టు అయిపోయింది మనకి సో ఫుడ్ అడ్రెస్ మీద మనం మంచి ప్రాజెక్ట్ చాలా బాగా చేయొచ్చు చాలా ఎసెన్షియల్ కూడా సో అది ఒక మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ హెట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఇంకొక మంచి అంటే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము so because we are human beings we have to respect each other so we have to love each other and we have to work with each other and we have to solve our own problems that's where we can really work with and again mana vaipu nunchi mana social problems enta baaga understand cheskuntunnam how well we document through given opportunity like science inspire science fair awards and all so dan kosam nenu mee kosam morning manke srinivasil garu oka torch light gurinchi meeku cheptunnaru my dear children meer andaru baaga enjoy chestuntaru చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద బాడీ సో దాట్ వెన్ పవర్ గోస్ ఆఫ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు చర్చ్ వేర్ ఈజ్ అవర్ టార్చ్ లైట్ వేర్ ఈజ్ అవర్ టార్చ్ లైట్ సో ఇట్ ఈస్ రేడియం కవర్డ్ సో దాట్ ఇట్ ఇల్యూమినేట్స్ ద లైట్ అందుకని మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది చూడండి ఎంత చిన్న ఆలోచన దీంట్లో యాడ్ చేయటం అట్ల ఇందులో ఎంత గొప్ప విషయం బయట బయటకు ఉంది బట్ నాకు వచ్చిన థాట్ ఏంటి ఆ టైంలో శ్రీనివాస్ గారిని అడుగున్నా ఒకసారి ఇవ్వండి సార్ నన్ను మా పిల్లలకి ఇంకో విధంగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని నాకు మన అందరం ఎమర్జెన్సీ టార్చ్ లైట్ చూస్తున్నాం కదా సో నాకేమనిపించిందంటే కాంట్ వీ మేక్ సింపుల్ విత్ లాట్ లిటిల్ అడిషనల్
ఈ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ క్రితం మనం కేదార్నాథ్ యాత్ర గురించి మీ అందరికీ బాగా గుర్తే ఉంటుంది మరి పిల్లలు ఎవరన్నా ఒకసారి నాకు చెప్తారా మన కేదార్నాథ్ యాత్ర గురించి ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఎంత పెద్ద మ్యాసివ్ యాక్సిడెంట్ అయింది మరి ఆ యాక్సిడెంట్ నుంచి ఎన్ని వేల మంది మన యాత్రికులు అక్కడ మనం పోగొట్టుకుని ఉన్నాము అది మన గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఎన్నో సపోర్ట్లు అక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది ఎన్నో మ్యాసివ్ ఇష్యూస్ మనం అంతా చూసాం ఆ టైంలో బట్ దాని గురించి ఒక చిన్న ఆలోచన మీ కోసం చేయాలంటే ఎట్లా సోషల్ ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సో మనం రియల్ సొసైటీలో ఉంటూ మన సోషల్ ప్రాబ్లమ్ మన కంటి ముందు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలా అటాచ్ చేయాలి సో ఆ పట్టుకున్న అబ్జర్వ్ చేసిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీ దగ్గర ఉంటే మన క్వశ్చనింగ్ మైండ్తో మీరు రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్ రేజ్ చేస్తూ ఉంటే సో మాలాంటి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ సీనియర్స్గా మీ మా తరపు నుంచి మీకు ఎట్లాంటి వాటి సపోర్టివ్ డిజైన్స్ ఇవ్వగలం అన్నది మీ అందుకంటే మీరు డిజైనర్స్ కాదు మీరు నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ యు ఆర్ దేర్ విత్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సో వీల్ హెల్ప్ యూ టు మేక్ యువర్ బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో దట్ యూ విల్ బి ఎక్స్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ బేస్ టూ అందుకని మీకు కోసం ఆ కేదార్నాథ్ యాత్ర మీద నాకు వచ్చిన ఒక చిన్న ఆలోచన ఏంటంటే మీకు అది ఒక వన్ విషయంలో పడుతుంది మీరు జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఏనండి ఫోర్త్ డేనో ఫిఫ్త్ డేనో ఆ యాక్సిడెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఆటోమేటిక్గా ఒక టెలివిజన్స్లో మీకు తెలిసిన వారు అక్కడ ఆ యాక్సిడెంట్ జోన్ ఏరియాలో ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ని మాకు చెప్పండి అని చెప్పారు ఎందుకు ఆ సెల్ ఫోన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్లో పెడితే ఆ సెల్ ఫోన్ ఏ లాంగ్యూట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ కింద అది యాక్టివ్గా ఉంది ఏ బీటీఎస్ కింద ఏ లొకేషన్లో ఉందో మాకు తెలిసిపోతుంది సో దాట్ మీ లాస్ట్ కవర్ మిలిటరీ డిఫెన్స్ హెలికాప్టర్స్ టు గో దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ పిన్ పాయింటెడ్ ఎందుకంటే అంత పెద్ద పెద్ద పవర్ఫుల్ హెలికాప్టర్స్ పైన తిరుగుతూ ఉన్నాయి సేఫ్ జోన్ దగ్గి కూడా కిందకు వస్తున్నాయి బట్ ఫోక్లో ఏం కనిపించట్లేదు స్నోతో సో అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ ద పీపుల్ సో దాట్ దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు పుల్ దెమ్ అప్ అనమాట బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏమైందంటే వాళ్ళకి లొకేషన్ తెలియట్లేదు పీపుల్ ఎక్కడ ఉన్నా తెలియట్లేదు అందులో భాగంగా మన మిలిటరీ డిఫెన్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా మన కోసం ఒక హెలికాప్టర్ విత్ ఆల్ ద వర్కింగ్ సపోర్టింగ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ వీ లాస్ట్ దమ్ సో అది ఎంత బాధకరమైన విషయం సో అలాంటప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను ఆ పర్టికులర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆ సెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ని అడిగి ఉన్నాను సో యాక్చువల్లీ మీరు బాగుంది ఆలోచన బాగుంది బట్ ఇట్ ఈస్ టుడే ఈజ్ ఫిఫ్త్ డే బట్ ఎవరు ఫోనులు సెల్ ఫోనులు ఈ ఫిఫ్త్ డేకి మనకు కాల్ చేయకపోయినా స్టాండ్ బై మోడ్లో పవర్తో ఉంటాయి సో దాట్ మీరు ఆ నెంబర్ అక్కడ కొట్టగానే ఆ నెంబర్తో యాక్టివ్గా సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పిన్ పాయింట్ లాంగ్యూట్యూడ్ లాంగ్యూట్యూడ్స్ మీరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది అనేది నాది ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది సో అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ వీ లేట్లీ అబ్జర్వ్ బట్ ఆ రోజు నాకు ఆ ప్రాబ్లం నాకు ఆ రోజు చాలా కష్టం వేసింది నా మానసిక మట్టం నా హృదయ మట్టంలో నాకు ఆ రోజు దాని సొల్యూషన్ ఎందుకు లేదు వై ఈస్ దట్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ లైక్ దాట్ సో కాన్ బీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని అనుకుంటే దీనికి రీజన్ ఏంటి అందరి ఫోన్లో పవర్ లేకపోతే రీజన్ ఏంటి బికాస్ దే హ్యావ్ ద ఛార్జెస్ దోజ్ యూఆర్ వర్కింగ్ అండ్ టూ ట్వంటీ వోల్డ్స్ ఆ టూ ట్వంటీ వోల్డ్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఆ ఏరియాస్ మొత్తం అంతా స్లా కొలాప్స్ అయిపోయి ఉంది బట్ టూ ట్వంటీ కిలో వోల్డ్స్ గ్రిడ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ సప్లైంగ్ పవర్ టు అదర్ అవుట్ సైడ్ బట్ లోకల్లీ ఆ ఏరియాస్ కావాల్సిన టూ ట్వంటీ వోల్డ్స్ లెవెల్ ఇస్ టోటలీ డౌన్ డొమెస్టిక్ వోల్టేజ్ లెవెల్ ఇస్ డౌన్ అది రిక్స్టోర్ కాలేకపోతుంది బట్ సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ మాత్రం హెలికాప్టర్స్ ద్వారా డీజిల్ పంపి ప్రైవేట్ సెల్ ఫోన్ ఆపరేటర్స్ గవర్నమెంట్ ఆపరేటర్స్ అందరూ కూడా సిగ్నల్ బీటీఎస్ స్టేషన్ లైవ్ చేసేసే సెకండ్ డేకి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చార్జ్ ద సెల్ ఫోన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ దేర్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్ అవుట్ విత్ దేర్ ఓన్ సెల్ ఫోన్స్ దానికోసం నాకేమనిపించిందంటే యాజ్ అ డిజైనర్ ఐ సెట్ ఓకే లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ అ సొల్యూషన్ ఏమనంటే నేను ఒక పేపర్ మీద రాసుకున్నాను ఆ రోజు ఆ క్వశ్చన్కి నేను ఒక ఛార్జర్ డిజైన్ చేయాలి ఆ ఛార్జర్కి రెండు పిన్లు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మన అంతా భారతదేశం అంతా చూసిన ఛార్జర్కి అన్ని రెండు పిన్లు ఉన్నాయి సో అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది మన ఎప్పుడు ఏముంటున్నాయి పవర్ల పెట్టు నన్ను ఛార్జ్ చేయంటని సో నాకు ఆ రోజు అనిపించింది ఇక రెండు పిన్లు లేని ఛార్జర్ కావాలి మనకి సో ఏం చేయాలి సో అది రాసుకొని దాని తర్వాత డిజైన్ చేసి ఆ డిజైన్ చేసిన ఛార్జర్ మీ అందరికీ నేను చూపిస్తూ ఉన్నాను సో ఆ ప్రాబ్లంకి ఎంత మ
and then those particular batteries are serving uh, through a small electric circuit to convert to the required voltage of the required cell phone and wall uh, charge protection sani kuda lapal design chesi pettadam jarigindi idi edo oka meeku demo model la tayar chesanu kada ee matra size gana vachindi but if it is made to commercial model it can be much much smaller size so that you can even put in any pocket so it's not a big deal so atlant me aalochanalu me ilanti solutions tho mee projects ganaka meer chestu untunte meeku ikkada ee inspire nationals lo anni projects ni akkada observe chesi tag pa nunchi ఆఫీసర్స్ వచ్చి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ని పేటెంట్ చేస్తూ మేము ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ అలా పేటెంట్ ప్రాజెక్ట్ చూస్తూ ఆ పిల్లలకి ఎన్నో పేటెంట్ చేతులకు అందుతూ అలాంటి పిల్లలు మన రాష్ట్రం అంతా ఎంతో చూస్తున్నాం అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎంత క్రియేట్ అవుతుంది దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎంత అవుతుంది అది మీరు ఒకసారి గుర్తిస్తే మీరు ఎలాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ మీరు తయారు చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అవి కొన్ని మీకు చూపించడం జరిగింది కాబట్టి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల కొన్ని ఇప్పుడు గంగాధర్ సార్ చెప్పినటువంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సమస్యను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు అటు విద్యాపరమైనటువంటివి సమాజపరమైనటువంటి వ్యవసాయపరమైనటువంటి వైజ్ఞానిక రంగాల్లో ఉన్న అంశాలకి సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయన్న దాన్ని తీసుకోండి దానికోసం ప్రాజెక్టును రూపొందించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా కూడా కొన్ని అంశాలను మనం తర్వాత సెషన్లో పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాం